ha habido quejas de eh, o algunas personas que han hecho pruebas en diferentes establecimientos y que desgraciadamente han salido las llamadas pruebas falsos positivos y también obviamente va a haber falsos negativos. A raíz de esto hablé con el secretario de salud, el licenciado González Romero y también el de Copricet, eh, eh, estuvimos platicando y es necesario que den a conocer cuáles son los laboratorios que están certificados porque ahora ya es muy común que en cualquier lado hacen pruebas COVID, pero insisto, en algunos casos han salido falsos positivos y que lo que es peor o falsos negativos es un, un tema real. Y bueno, pues esperemos que las autoridades correspondientes, en este caso el Copricet, eh, pues tome cartas en el asunto y dé a conocer estos laboratorios que están certificados y que tienen reconocimiento para hacer estas pruebas. ¿Tienen conocimiento de, de alguno de ellos? Sí tenemos algunos, no, no quiero decir los nombres porque bueno, pues esto le corresponde a la autoridad certificar, pero obviamente sí sabemos de casos y nos han explicado que usan a veces reactivos que, que no están autorizados por, por la copricer y desde luego pues el resultado también es, es ambiguo, o sea, eh, no sale como debe de ser. Entonces, habrá que poner una alerta a la sociedad donde vaya a hacerse este tipo de exámenes, no más que se certifique que estén reconocidos por la Autoridad de Salud. Una prueba errónea obviamente representa mayor riesgo. ¿no? Pues sí, lo, la, los falsos positivos, pues de alguna manera se resguarda la gente, pero los falsos negativos piensan que quizás eh, no estén contagiados y desde luego pues es un peligro más complicado, ¿no? Y también estamos haciendo un trabajo dirigido específicamente a los jóvenes, que ha sido un foco de infección bien definido, sobre todo cuando asisten a reuniones donde hay mucha aglomeración, que tienen derecho a divertirse, pero les pedimos que se cuiden, porque las consecuencias de contagiarse, que muchos son asintomáticos, o sea, que no tienen ningún síntoma de la enfermedad, pueden contagiar a la familia, 